bài và sáu chủ đề còn lại thì cô Nivia sẽ trình bày. Okay, so what are metal braces? Metal braces are conventional, traditional orthodontic appliances which have been effective for over a hundred years now. These systems mainly consist of brackets which are bonded on the teeth and arch wires. Thì thế nào là cái những mắc cài kim loại? Mắc cài kim loại là một cái cụ mà chỉnh nha hiệu quả và truyền thống và sử dụng hàng trăm năm rồi. Thì nó là nó là hệ thống này gồm những cái mắc cài được dán trên răng và nó tạo lực bởi những cái dây khung và cũng như là những cái dây thun. So what are the common components of metal braces? Metal braces they consist of brackets which act as handles which are bonded to the tooth surface with the help of a composite resin. Mm -hmm. These brackets they receive arch wires. These arch wires they are secured to the bracket with the help of an elastomeric module or a ligature wire. Thì cái hệ thống cái thành phần của cái mắc cài kim loại đó là những cái mắc cài kim loại được dán lên trên mặt răng bằng composite. Nó gồm sau đó nó sẽ được đặt vào những cái dây chỉnh nha vào trong cái khe mắc cài và uh, trên cái mắc cài sẽ có những cái uh, cái hút là những cái hút và những cái cánh mắc cài và cái chúng ta dùng thun để mà cột cái dây vào trong mắc cài. The other common components used with metal braces are power chain or elastomeric chain which helps to close the gaps or it helps to retract the teeth and there are coil springs which help to push the teeth apart and hence gain more space. Ngoài ra có những cái cụ hỗ trợ khác chẳng hạn như là cái power chain tức là thun chuỗi, thun chuỗi thì dùng để đóng khoảng hở cho các răng hoặc dùng để di răng và ngoài ra chúng ta còn có cái lò xo, lò xo này dùng để đẩy hai cái răng tách xa nhau ra. So after we've seen the major components of metal braces, we now see what are clear aligners. So unlike the traditional braces, clear aligners are removable appliances. That's the major difference between the two systems. These clear aligners are transparent, invisible plastic replicas of the teeth. Wearing these aligners, it puts gentle pressure on the teeth and hence it repositions the teeth every aligner. Clear aligners are one of the many technology advances that have made the orthodontic treatment less conspicuous. The uh, clear aligner là gì? Clear aligner cái khác biệt so với cái những cái mắc cài truyền thống đó là clear aligner là cái loại cái cụ chỉnh nha mà nó uh, tháo lắp được. Đây là điểm mà khác biệt quan trọng nhất của so với cái mắc cài mà uh, cái loại gắn dính vào răng. Uh, nó là những cái uh, khối uh, um, trong suốt bằng nhựa nó ôm nó sao chép là cái hình thể của cái răng và khi mang cái aligner này thì nó sẽ tạo cái lực nhẹ nhàng lên răng và từ từ di chuyển cái răng uh, sau khi chúng ta thay mỗi cái máng và nhờ cái sự phát triển chuyển của cái khoa công nghệ cho nên là cái việc chỉnh nha chúng ta càng ngày càng trở nên là khó nhìn thấy được thì chúng ta chỉnh nha cho nên là tâm lý nó rất là tốt. So these clear aligners, they work by two systems, either a force-driven system or a displacement-driven system. In a force-driven system, the force which is required to move a particular tooth is calculated by the software and the aligner is fabricated based on that design. Whereas in a displacement-driven system, there is a manual or a software-driven tooth setting and the aligners are fabricated on this tooth set model. The usual time for aligner wear is about 20 to 22 hours per day and they are required to be worn for about 10 to 14 days. The maximum force that is exerted by the aligner is usually in the initial first 3 to 4 days. Thì cái uh, cái hệ thống aligner thì nó hoạt động dựa trên hai cái hệ thống system một là cái uh, hệ thống mà uh, hướng dẫn lõi lực và hai hệ thống dẫn bởi răng thì để cái cái liner mang hiệu quả thì thời gian nó mang là một ngày khoảng 20 tới 22 tiếng và trong vòng 14 ngày và cái lực mà tác dụng mà khi chúng ta mang khai á, là nó nó cao nhất là trong 3 4 ngày đầu. So this is a slide which shows aligners in general. The top picture it shows how clear aligner is for a maxillary arch or for a upper arch. Lower we see a box of aligners. So usually aligners are given to the patients or the customers as a set depending on the number of aligners required for a particular case. 
The next picture shows how a liner actually looks when it is fitted onto the tooth surface. If you see this picture carefully, you see certain projections or blobs. These projections are nothing but attachments. This is made of dental composite. We will discuss about attachments in the later slides. Thì trên cái slide này các bạn có thể thấy là phía trên bên phải đó là cái hình dáng của các khai trong suốt. Thì cái khai này bạn thấy nó là trong suốt ha. Và cái ở phía dưới bên tay trái là cái một cái set tức là một cái bộ những cái khai trong suốt. Thì tùy vào khai khác nhau thì cái bộ này sẽ có bao nhiêu nhiều khai hết khai tùy cái ca lâm sàng. Và cái hình ở giữa ở dưới đó là cái khi cái khai chúng ta đặt trong miệng. Thì các bạn thấy trên khi nhìn vào chúng ta thấy có những cái phần nhô ra. Thì phần nhô ra đó chính là cái attachment mà chúng ta gắn lên răng. Thì cái attachment là những cái khối composite nha khoa mà chúng ta dán lên răng để tạo những cái phần attachment này thì này sẽ được trình bày trong slide kế tiếp. So after having seen the major components of metal braces and clear aligners, we now discuss certain concepts regarding basic biomechanics, concepts and maintenance and follow up and we see why clear aligners are becoming a more popular choice today. À, tiếp theo chúng ta sẽ so sánh giữa cái mắc cài kim loại và mắc cài clear aligner ở ba khía cạnh thứ nhất là về mặt cơ mặt cơ sinh học thứ hai là về cái uh, quan điểm thứ ba là cái việc uh, um, chăm sóc và cái như là theo dõi thì xét cái ba khía cạnh này chúng ta thấy tại sao cái clear aligner càng ngày trở nên phổ biến hơn so why clear aligners the number one reason it being very comfortable So with metal braces, we see that there are certain projections which are felt onto the lip or the cheek surface. The clear aligner surface is very smooth and hence it is very comfortable. There is no limitation of age as it is suitable even for the elder population because it is transparent and invisible. Hence the aesthetics is very good. Oral hygiene is much better with clear aligners because we can remove the aligner and continue to brush floss and use interdental brush for the teeth it is less painful as it is it has segmented approach for treatment we can enjoy all kinds of diet because we can remove the aligners and even enjoy hard and crunchy food speech those people who face the camera they prefer to have clear aligners as compared to fixed braces Uh, thì nếu so sánh giữa cái uh, mắt kim loại và liner thì thứ nhất là cái về sự thoải mái thì cleaner rất là thoải mái uh, bởi vì uh, chúng ta thấy khi mang mắt cài thì nó sẽ nhô lên nó sẽ cọ môi cọ má vân vân gây khó chịu và nó nhô cái môi mình lên trong khi đối với cleaner này thì mang ôm sát vào răng và nó trơn láng cho nên chúng ta không có bị cọ hay là bị kích thích uh, lên cái môi má đi mạc của mình cái thứ hai là nó không có giới hạn về tuổi tác Thứ ba đó là khai trong khai trong suốt thì bản đơn tên nó của nó thấy là nó rất là trong suốt cho nên chúng ta mang vào chúng ta không nhận thấy ra cho nên nó rất là thẩm mỹ. À, cái thứ tư đó về cái vệ sinh đường miệng thì nó sẽ vệ sinh miệng tốt hơn so với mắt cài bởi vì khi mà chúng ta cần chúng ta phải tháo cái khai này ra, chúng ta đánh răng, chúng ta sửa chỉ, chúng ta xài à, à, mà chả kẻ để vệ sinh sạch sẽ cái hàm răng của chúng mình. Và thứ tư đó là cái à, cái khai này nó ôm trơn láng mặt răng cho nên sẽ không có đau và cuối cùng là thứ kế đó là cái về chế độ ăn thì chúng ta sẽ không bị giới hạn về chế độ ăn à, khi cần chúng ta phải tháo cái khay ra chúng ta ăn uống bình thường thậm chí cả những thức ăn uh, giòn và cuối cùng về phòng phát âm thì nó tất nhiên những cái ngành những nghề mà nó là hỏi sự tiếp xúc và nói nhiều thì đối với cái này thì nó sẽ bệnh nhân nó không bị giới hạn về cái việc mà phát âm. So regarding the treatment concepts with clear aligners, there is usually a segmented or a staged tooth movement, meaning If we want to correct the anterior teeth, the posterior teeth are stable and they act as anchor. There are fewer negative side effects because of this segmented or staged tooth movement approach. For clear aligners, it's a customized treatment approach for every single patient. Because of the development of new aligner materials, advanced software technology and application of attachments, clear aligners have much better tooth control as compared to before space is usually made by expansion and ipr we will be discussing about methods of space in later slides cái cái quan điểm điều trị của cái uh, clear aligner thì nó điều trị về cái nguyên lý là uh, di chuyển răng phân đoạn hay là từng giai đoạn tức là nghĩa là chúng ta ví dụ chúng ta muốn di chuyển răng trước đó, thì chúng ta di chuyển trước thôi những răng sau vẫn ổn định nằm im chỗ và sử dụng như là neo chặn 
và chính vì chúng ta chỉnh nha phân đoạn vậy nó sẽ là ít cái tác dụng phụ hơn so với chỉnh nha mắc cạn truyền thống à, và đây là một cái loại hình điều trị mà cá nhân hóa tức là mỗi người sẽ có một cái hệ thống khai khác nhau và cái cái cái, cái phát đồ điều trị khác nhau à, cũng như là hiện tại thì do những phát triển về cái vật liệu nó chuyển về những cái phần mềm à, công nghệ hiện đại cũng như là áp dụng những cái attachment phù hợp thì cái cái clear liner cho phép chúng ta kiểm soát thì chỉ kiểm có răng nó hiệu quả hơn và chính xác hơn và để tạo khoản cho việc chỉnh nha này thì chúng ta sẽ có hai cách một là nói rộng cung răng và thứ hai là mài kẽ thì cái hai phần này sẽ được trình bày những slide kế tiếp. So if you show the if we see the below picture it shows what is IPR. IPR is basically interproximal reduction or enamel stripping. That is, we polish away some of the interproximal enamel to make more space. We do IPR of about 0.5 millimeters per contact. We can do anything between 0.1 to 0.5, but 0.5 is the upper limit for IPR. And with IPR, we can gain about 5 millimeter of space per arch. Thì cái hình bên dưới mà bạn thấy là người ta đeo tay mà kẻ đó mà dưới mà tay trái mà kẻ đó thì mà kẻ là chúng ta sẽ lấy đi bớt cái phần uh, mô răng ở giữa hai ở kẻ ở giữa hai răng thì chủ yếu là chúng ta lấy phần men và cái uh, chúng ta lấy tối đa một một cái răng về tối đa là khoảng không năm mm kẻ thì bạn thấy còn ở đây có cái hình gọi là thước lá đó dùng để đo sánh cái độ hở của răng thì chúng ta sẽ có thể uh, uh, lấy khoảng kẻ từ 0.1 đến 0.5 mm tùy uh, ca À, nhưng mà chúng ta lấy tối đa là không phải năm mét thôi. À. Okay, so next we discuss about clear aligners based on the treatment duration and appointments. The treatment duration is slightly shorter as compared to fixed braces because we've just seen in the previous slide that there is a segmented or a stage treatment approach. The chair time is usually shorter because the initial appointments it consists of ipr or adding attachments on the teeth the later appointments are usually a check up appointment thì cái nếu mà so sánh về cái thời gian điều trị thì đối với cái cleaner thì nó ngắn hơn và so sánh về cái cái thời gian ở trên ghế nga thì nó ngắn hơn lý do là chúng ta chủ yếu là bệnh nhân tới mình là để thứ nhất là mà kẻ cái thứ hai là để gắn cái attachment và thứ ba là để kiểm tra lại những cái attachment có cần điều chỉnh hay là thay thế gì hay không và chúng ta có thể tư vấn cho bệnh nhân từ xa. With fixed braces, we know that we need to visit the dentist or the orthodontist once in every four to six weeks. However, with clear aligners, the appointment frequency is much reduced, and hence it is very suitable for people who have very busy work schedules. Usually, there are no emergencies with clear aligners, as there are no poking wires and brackets. It is very comfortable for patients who are compliant and is especially very efficient in COVID-19 world. Thì cái về cái tần suất mà hẹn bệnh nhân lại đó thì nó sẽ giảm hơn so với mắc cài. Đối với mắc cài truyền thống thì chúng ta sẽ hẹn mỗi 4 đến 6 tuần. Nhưng mà cái liên lạc nơi thì chúng ta do chúng ta gắn lên rất là trơn láng cho nên thường chúng ta cũng không cần phải hẹn bệnh nhân. Trừ khi có những cái uh, nãy mình nói đó là mình lại kiểm tra cái attachment hoặc là mài kẻ và thôi. Còn với những cái sự trí cấp cứu thì gần như là không có tại vì đối với cái mắc cài thì mình có những cái mắc cài với cung thì có thể gây cọ, gây chấn thương vân vân thì phải xử trí. Còn đối với Clean thì nó là chân láng và ôm sát cái răng. Cho nên là nếu bệnh nhân mà mang hợp tác điều trị, mang Clear Liner đúng thời gian, đúng quy trình thì cái việc điều trị sẽ quả hơn là so với mắc cài, nhất là trong cái thời điểm mà cả thế giới đang đối phó với cái nạn dịch Covid. Now on the top picture, we see the requirement of instruments for a fixed braces cases. Isn't it very overwhelming? So after seeing all these instruments, we have to be sure that we have a highly trained assistant if we are doing a fixed braces case. Whereas for doing clear aligners, we usually require composite instruments and IPR instruments. So we do not need a very highly trained assistant for that and most of the equipment is readily available in any dentist clinic. Các bạn thấy là cái hình ở trên nó là một cái bộ bộ những khí cụ chúng ta dụng cụ để chúng ta chỉnh nha mắc cài. Thì bạn thấy có rất nhiều cái khí cụ những cái kèm những cái dụng cụ để sử dụng để mà chúng ta chỉnh nha bằng mắc cài à, truyền thống. 
à, như vậy thì những nhiều yêu cầu như vậy thì đòi hỏi phải có những cái hệ cái cái trợ thủ mà được đào tạo uh, bài bản về mặt chuyên môn để có thể hỗ trợ mình trong những cái việc uh, chỉnh nha mà mắc cài cố định à, đối với uh, uh, chỉnh nha trong suốt thì chúng ta không cần gì nhiều ngoài cái composite uh, uh, dán mà các phòng nha nào cũng có hết và thứ hai là cái hệ cái những cái cái cụ dùng để bài kẻ thế thôi cho nên như vậy chúng ta sẽ không đòi hỏi nhiều cái cái trợ thủ mà uh, quá chuyên nghiệp cũng như là phải giảm lắp được những cái dụng cụ như là uh, uh, nhiều quá dụng cụ. So the lower picture it shows the treatment outcome for clear aligners. There is the pre and post design which is easily shown to the dentist and the patient before the treatment. And once we are able to see the post treatment, we have the expectations set right for the patient. And the patient is highly motivated to carry out the treatment. Các bạn thấy cái hình bên dưới đó là gì? Đó là cái hình mà chúng ta thiết lập trên phần mềm chúng ta cho bệnh nhân xem và cả bên bác sĩ cũng biết được luôn là từ cái điều kiện ban đầu và sự kết quả cuối cùng cho nó như thế nào. Như vậy thì cả bác sĩ và bệnh nhân đều có được cái cái nhìn là cái ca sẽ kết thúc như thế nào và như thế thì cái việc mong đợi của bệnh nhân sẽ được thiết lập và được đáp ứng cũng như là cái động cơ chỉnh nha động cơ hợp tác của bệnh nhân sẽ tốt hơn thì bệnh nhân thấy được là cái hàm răng tương lai mình sẽ như thế nào. So for all these reasons, we see that clear aligners are becoming a more popular choice in the malocclusion cases that it can treat. However, fixed braces are still required to treat very complex malocclusions that clear aligners cannot treat yet. Thì kia này càng ngày càng phổ biến để điều kiện những cái uh, uh, xáo trộn chóp cắn, xáo trộn cung răng. Uh, tuy nhiên thì đó những ca mà sẽ uh, có sự, sự xáo trộn sai lệch quá lớn và phức tạp thì chúng ta vẫn sử dụng uh, những cái dây cung mắc cài điều trị mà những cái trường hợp này thì kia này nó sẽ bị hạn chế. Now after having seen the major differences between fixed braces and clear aligners we learn a little bit more about clear aligners so what are the methods of gaining space with clear aligners how do we make space for aligning the teeth so the four main methods that are used are expansion interproximal reduction distalization and extraction thì uh, sau khi mình đã so sánh được cái uh, cái sự khác biệt cũng như là ưu điểm nhược điểm của mắt cài với clear aligner rồi ha thì chúng ta sẽ đi chuyên sâu đi sâu về cái clear aligner thì có một bốn cách để mà tạo được cái khoảng cho đối với clear aligner gồm có thứ nhất là bên tay trái hàm trên ở phía trên đó là cái sự nông rộng nông rộng cung răng à bên tay trái à bên tay phải và ở phía trên đó là sự di xa các năng về phía sau ở dưới à bên tay trái là cái vị mà kẽ và cuối cùng là bên tay góc dưới bên phải đó là nhổ răng so in expansion there is usually bodily movement of the posterior teeth and it helps to gain more space in the arch in interproximal reduction we do stripping of the enamel like we discussed before to gain space in the arch to align the teeth in distalization we have to do extraction of wisdom teeth and there is backward movement of the upper posterior teeth this is especially useful to correct class 2 or class 3 molars and rare cases we use extraction to gain space for clear aligners. Thì cái việc nông rộng đó là gì? Chúng ta di chuyển tịnh tiến cái răng sau hàm trên về phía ra, ra phía ngoài để tạo khoảng để chỉnh nha. À, ở đối với tập mà kẻ thì chúng ta đã nói nãy rồi, chúng ta sẽ mài vùng mô răng men răng ở một kẻ giữa hai các răng để chúng ta tạo khoảng À, đối với việc đi xa các răng là chúng ta phải nhổ răng tám đi để sau đó đi xa các răng cối hầm trên về phía xa để tạo khoảng à, cái lùi à, thì thường cái này hữu hiệu trong trường hợp những cái sai hình lớp cắn lớp cắn loại hai à, tức là hàm hô thì chúng ta sẽ đẩy lùi răng có hầm trên để tạo khoảng cái lùi có răng cửa dưới hầm trên và cuối cùng là chúng ta sẽ nhổ răng để tạo khoảng để sắp đều các các răng tiền chức. So now we discuss about water attachments. Attachments, they are small, tooth-colored composite bumps that are bonded onto the tooth surface with the help of an attachment template. These are required only during the duration of clear aligner treatment. After the treatment gets over, they are removed from the tooth surfaces. Why attachments are required? 
So due to the round and the smooth shape of the tooth, the attachments, they help to move the teeth with precision in correct direction to achieve the best result most efficiently. Cái cái attachment là gì? Attachment đó là cái khối composite cho tiệp màu răng khối nhỏ thôi và được dán vào cái răng giống như ta chấm composite gì đó. Thì chúng ta sẽ có những cái khu, cái khu chúng ta sẽ bỏ công sức cái đó và chúng ta à, dán vào răng để tạo hình những cái attachment mà muốn. Thì cái, cái attachment này sẽ à, do những cái răng của mình nó trơn và nó tròn. Thì cái attachment sẽ giúp cho chúng ta tạo lực lực những cái này và di chuyển cái răng tới những vị trí à, mong muốn mà chúng ta cần cần đạt để đạt và với một cái kết quả tốt nhất và hiệu quả nhất. Như vậy, ok. Sau khi chúng ta chỉnh nha xong thì chúng ta sẽ dùng mũi khoai chúng ta mài bớt mà mất điện cái attachment này trả lại về mặt răng như So attachments, they're very important part of clear aligner treatment. The main purpose of attachments being to generate bodily tooth movement. If there is absence of attachments, it may result in undesirable inclination of the teeth during translation or bodily tooth movement. It helps to generate tooth movement where morphology of the crown is not favorable. Like for example, if there is a rounded tooth morphology, adding attachment, it increases the surface area of the tooth and it helps to direct forces in the right direction. It also ensures predictable tooth movement. And another important function of attachment is for retention. It helps to grip the aligner very strongly. Thì tại sao mà chúng ta cần attachment? Thì attachment là một trong cái thành phần rất là quan trọng khi chúng ta chỉnh nha bằng gần hai trong suốt. Bởi vì nó sẽ tạo ra cái sự di chuyển tỉnh tiến của cái răng. À, khi mà chúng ta không đặt cái attachment này thì có thể đã dẫn khi chúng ta di chuyển tỉnh tiến cái răng để gây ra những cái nghiêng, nghiêng răng không mong muốn. À, và đặc biệt đối với những cái răng mà nó cấu trúc giải phẫu nó không thuận lợi, ví dụ như là nó nó tròn quá. À, như vậy thì cái 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 khai nó ôm vô, nó tạo lực không có được. Uh, hiệu quả thì chúng ta đặt cái attachment sẽ tăng được cái diện tích của cái cái mặt tiếp xúc với thai và thứ hai là nó là cái chỗ để cho cái lực tác dụng trực tiếp lên và định hướng cái răng di chuyển theo cái hướng mình mong muốn và thêm một cái uh, cái hiệu quả khác nội attachment đó là để duy trì sau khi chúng ta chuyển nhà xong chúng ta dùng cái attachment để duy trì cái răng ở đúng vị trí So in this picture, we see that many different kinds of attachment can be present for a single case. However, the different purpose of every attachment we will discuss in the next slide. Mm -hmm. Các bạn thấy trên cái hình uh, cung răng đó chúng ta thấy có rất nhiều cái hình dạng khác nhau của attachment, có rất nhiều cái tên loại khác nhau vân vân và mỗi loại sẽ có tác dụng của chúng nó khác nhau. Thì cái tác dụng và của những loại này sẽ trình bày ở slide kế tiếp. So the commonly used attachments are these. For example, horizontal attachment. It is used for molar tipping or extrusion or for retention purpose. Vertical attachments are mainly used to correct rotation of a tooth. Ovoid attachments are present usually on the molars if they have a short clinical crown. So it basically increases the surface area of the tooth. Mm -hmm. Iris attachment are usually present on premolars and they help for premolar extrusion or in deep bite cases. Window attachments are present on upper anterior teeth and they help to extrude the anterior teeth in open bite cases. And precision control attachments are required for root tipping. Chúng ta thấy đây có 6 loại. Hai loại thứ nhất là cái attachment thì chiều ngang. Cái loại này dùng để nghiêng răng cối hoặc là trồi răng cối hoặc là dùng để duy trì. Cái loại thứ hai là cái attachment thì dùng đứng thì dùng để xoay, chỉnh, nghiêng cái răng cối nhỏ, răng nanh hoặc răng cửa. Cái dạng attachment với uh, van đó, thì nó dùng để uh, duy trì cho những cái răng cối, đặc biệt là cái răng mà có cái thân răng lâm sàng ngắn. Loại cái thế là iris assessment thì dùng để trồi răng cửa hơn 1.5mm hoặc là trồi những cái răng cối nhỏ. Một loại thứ hai là loại attachment window, tức là cửa sổ thì nó lại dùng để trồi những cái răng cửa um, trong cái mà cái cấp cắn mà cắn hở vùng răng cửa. Và cái loại nữa là cái uh, adjustment uh, uh, kiểm soát chính xác thì dùng để nghiêng những cái tinh răng. 
So after having discussed about attachments, we talk about some more additional features available with clear aligners like elastics and bite ramps. These elastics, they can be usually either fixed to the aligner surface or to a button bonded on the tooth. This aligner cut, which is available for attaching the elastic, is called as a precision cut or an aligner cut. Thì uh, cái uh, nói về uh, cái nam số thì chúng ta sẽ nói thêm về những cái cụm hỗ trợ. À, thì có hai cái là một cái là cái uh, cái thùng, thứ hai là cái nâng khớp. À, cái thùng thì nó có thể à, nó móc lên trực tiếp lên cái khai hoặc là móc lên những cái cái nút mà chúng ta dán lên bề mặt răng à, thì nó dùng để điều chỉnh những cái sai lệch của các cắn à, hoặc là kéo những cái cung răng trên dưới vào với nhau. The common reasons why elastics are used are in a class 2 or a class 3 malocclusion case where they help to push the arches against each other to correct the occlusion. They can also be used for extrusion and for cross bite and scissor bite cases. Thì cái thùng nó sẽ hiệu quả trong trường hợp mà có cái hai chúng ta sử dụng để nó kéo những cái cái cung răng về nhau để cho nó làm muối hoặc là cho những trường hợp mà chúng ta muốn trâu về các răng hoặc là chúng ta muốn điều trị cắn chéo thì chúng ta dùng thùng để chúng ta điều trị. Another important feature available with aligners are bite ramps. These bite ramps, they are platforms which are present in the part of the aligner itself. They are present on the palatal surface of the upper anterior teeth. À, cái 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 cụ hỗ trợ thứ hai là cái miếng tấm chặn răng cửa. Ha. Thì cái này giờ nó là nằm ở phía lưỡi. Khối nó là những cái tấm chặn hay là khối nhô ở phía lưỡi. Nó là con xít nó, nó dán vào trong bề mặt trong của các răng cửa hoặc là ngăn hàng trên gần cái xương lum nó để dùng để nhả khớp cho bằng sao rồi nó tạo điều kiện mà chúng ta có thể lập trò các bạn. These bite ramps are especially useful in deep bite cases. If we see the below picture is for a deep bite and in the next picture the bite ramps are present on the palatal surface of the upper teeth. We see immediately the bite gets opened or the teeth are disengaged. This helps in the eruption of the posterior teeth and it also helps in intrusion of the lower incisor teeth. Thì uh, mấy bạn thấy là cái hình ở dưới đó thì cái uh, cái bite gram tức là cái tấm chặn cửa này đó thì nó là rất hiệu quả trong trường hợp mà chúng ta điều trị cắn sâu. Thì cắn sâu thì chúng ta sẽ nâng uh, đặt vào phía trong của răng cửa làm cho cái răng cửa thêm cắn vào để sẽ gây hở khớp răng sau. Và như vậy thì sao chúng ta sẽ cho trồi răng sau. Thì bạn thấy hình bên tay phải ở dưới đó thì thằng bên tay trái thì nó là cái răng cắt răng sâu răng cửa rất là nặng cửa hàm trên phủ răng hàm dưới rất là nhiều nhưng mà tới cái hình kế bên đó thì chúng ta thấy độ cắn phủ nó giảm rất là nhiều gần như là trở về bình thường thì ở đây có sự trồi của răng cửa hàm xa răng co răng cối phía sau và cũng như là sự lúng của răng cửa dưới do khi răng cửa nó cắn với hàm trên thì nó sẽ bị lúng so after having described the clear aligners I now request Dr Tanya to continue the webinar further Thank you. Rồi, phần tiếp theo sẽ chờ mời ta cô Tanya trình bày. Good evening everyone and welcome once again to today's session. Um, so we'll move on to the different types of tooth movements that can be brought about with the help of a clear aligner. Next slide please. Thì uh, cái tiếp chúng ta nói sự di chuyển của các răng uh, khác nhau thì chúng ta uh, sử dụng cái hai cảm xúc. So the first and foremost is is tipping. So tipping is basically tilting of the tooth without moving the axis. Cái lực cái di chuyển thứ nhất đó là cái tipping đó là nghiêng răng. Nghiêng răng đó là sự làm cho cái răng nó bị nghiêng mà nó không di chuyển cái chóp. Then talk, which is it is a labiolingual movement of either the root or the crown. So basically, if the crown will move labially, the root will move lingually. Ừ. Cái, 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 cái chuyện thứ hai là cái chuyện tọt, tọt tức là đi chuyển theo chiều ngoài trong hay thì môi lưỡi có cái răng thì nếu mà cái thân răng di chuyển về cái má thì cái chân răng sẽ chuyển về cái lưỡi. Next is the bodily movement. So bodily movement it this is the most desirable kind of movement for any kind of orthodontic treatment whether it be um, fixed braces 
or uh, clear aligners. So um, what is bodily movement? It is basically when both the crown and the root, they move in the same direction, either labially or lingually, and the distance covered by both is this is equal. So same amount of movement is brought about by the crown as well as the root. Cái di chuyển thứ ba đó di chuyển tình tiến, thì là di chuyển mà rất là mong muốn ở cả chỉnh trong chỉnh nha, cả về chỉnh nha truyền thống bằng mắt trai, chỉnh nha bằng cái thay trong suốt. Thì đối với chỉnh chuyển động của cái răng này thì cả cái thân răng và chân răng di chuyển cùng một hướng là về phía má hoặc là phía lưỡi và cả thân răng và chân răng nó di chuyển với một cái lượng cái quãng đường đi à, bằng nhau. Next we move on to rotation. So rotation is basically the tooth spinning along its long axis. So it is somewhat similar to spinning of a top. Somewhat similar but does not mean the tooth will spin like the top. It just means the tooth will either move uh, mesially or distally uh, to rotate Uh, or to correct the position of the tooth. Cái cái sự chuyển răng thứ tư đó là sự xoay răng, xoay răng tức là răng nó bị xoay dọc theo cái trục răng, à, xoay về phía gần và phía xa gì đó. Next is the intrusion. It is an axial movement of the tooth along the long axis. In this, the tooth it moves uh, towards the apex of the root. Ừ. Thì cái uh, thứ năm đó là cái sự uh, lún răng, lún răng này thì chuyển theo trục của cái răng dọc theo cái trục dài của cái răng và hướng cái răng di chuyển về phía chấp chân răng. Extrusion, it's also the axial movement of the tooth along the long axis, but in this the tooth moves towards the coronal part. So it moves out of, in a way you can say it will move out of the bone. So that is extrusion. Ừ. Cái thứ sáu đó là cái tròi răng. Tròi răng cũng là một cái lực di chuyển theo trục dài của chân răng nhưng mà thì hướng ngược lại so với cái lún răng tức là đi hướng về phía cái thân răng như vậy thì cái đó cái cái di chuyển này thì răng sẽ di chuyển ra khỏi xương moving on to distalization so distalization is uh, the teeth moving along the occlusion plane but away from the midline cái thứ tiếp nữa là di chuyển di xa di xa tức là cái răng di chuyển dọc theo cái mặt phẳng khớp cắn nhưng mà xa cái đường giữa. And mesialization is the tooth moving along the occlusal plane but towards the midline. À, cái cái chuyển động cái tiếp là chuyển động về dưới gần tức là cái răng nó cũng di chuyển trên theo dọc theo cái mặt phẳng cắn nhưng mà là hướng về đường giữa. Then expansion, it is moving the posterior teeth outwards away from the midline. This is, uh, as explained earlier, it's one of the ways of gaining space in a liner system. Cái tiếp tiếp là cái sự nông nông rộng nông răng. Thì cái này là cái răng sau nó di chuyển ra ngoài đường giữa, hướng xa đường giữa ra. À, vì cái này là một trong những cái mà chúng ta dùng để tạo cái khoảng 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 trống để chỉnh nha hồi nãy mà cô Divya đã trình bày ở cái phần những cái uh, tác động để tạo được khoảng hở khoảng khoảng trống để chỉnh răng. With clear aligners, you'll see that uh, mesialization and distalization are uh, two types of movements that we commonly do. Distalization is done in cases of uh, where there is proclination or or where there is an the, uh, there is protrusion and ex expansion is done uh, in cases uh, where there is uh, where we need to gain space. Thì cái uh, thường chúng ta hay sử dụng cái di chuyển đó là sự di xa các răng. Di xa răng này chúng ta sử dụng trong trường hợp mà cái răng nó bị hàm cái răng bị nhô, chúng ta di xa thì tạo khoảng hoặc là chúng ta cái dạng thứ hai chúng ta sử dụng là cái nông rộng thì cũng phải tạo khoảng Okay, moving on to the limitations of clear aligners. So there are certain movements or there are certain um, things that that cannot, uh, I mean, it is a limitation. In, it cannot be completely corrected with a clear aligner or it needs a certain auxiliary to correct with a clear aligner. Um, when I say auxiliary, I mean we'll need either elastics or buttons or uh, 
or um, um, or mini screws or mini implants or tags. Uh, we need these things to bring about certain corrections with clear aligners. Thì uh, cái slide cái tiếp nói về giới hạn của clear aligner thì giới hạn này là đa số là những cái ca những trường hợp mà nếu chúng ta chỉ sử dụng hai trong suốt không thì hiệu quả nó không đạt được như mong muốn. Uh, ở đây cô nói tới những cái kiếp cụ hỗ trợ uh, là auxiliary đó thì đó có thể là những cái dây thun có thể là những cái uh, nút có thể là những cái mini vis hoặc là mini implant uh, hoặc là những cái uh, lò xo vân vân thì đây những cái cụ hỗ trợ dùng để chúng ta hỗ trợ cho thay trong suốt để chúng ta thay điều trị những cái ca phức tạp so some of those uh, in, uh, cases would be um, one would be the poor periodontal health so in case of a poor periodontal health where the bone support is not much um, it uh, it is really important to monitor the case closely and the forces that are to be applied must be really slow so in such a case uh, in some cases depending on uh, what the bone level is and how the health perio health is um, some cases we we perform slow movements and uh, we consider uh, proceeding with uh, clear aligners but cases with severe uh, periodontal conditions uh, we absolutely uh, do not uh, advise clear aligner treatment then the next uh, would be severe rotations in such cases uh, we definitely need some sort of elastics or buttons to correct the rotations and also um, in terms of attachments if rotations are too high then we also put uh, attachments um, like vertical attachments rectangular vertical attachments to bring about the movement à, thì uh, cái thứ nhất mình nói cái giới hạn của clear nơi thứ nhất là giới bệnh nhân mà có sức khỏe môi nhà chu kém quá kém thì giới với sức khỏe nó tức là bệnh lý nhà chu quá bệnh nhân có bệnh lý nhà chu nặng thì cái phần xương mình đợi cho răng nó sẽ bị giảm rất là nhiều và như vậy thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng và chúng ta tạo tác dụng lực lên trên cái răng thì đối với những ca mà cái môi chu mà đánh giá môi chu và xương nó còn ổn tức là còn tương đối được thì chúng ta sẽ vẫn chỉnh nha bằng cái clear liner nhưng mà với lực là lực nhẹ còn những ca mà bị môi chu bị vì bị bệnh nghiêm trọng thì chúng ta sẽ, sẽ không có thể sử dụng clear liner được cũng như cũng khó sử dụng những cái 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 điều trị chỉnh hình được cái dạng thứ hai là những cái cái răng nó bị xoay quá nhiều xoay trầm trọng thì những cái này chúng ta cần phải đặt những cái nút và những cái cái thung để chúng ta xoay cái răng này à, hoặc là những cái nó đối với trường hợp mà nó xoay mà nó, nó ít hơn thì chúng ta sẽ đặt những cái attachment chữ chữ nhật vân vân thì chúng ta dùng để tạo cho nó xoay cái răng lại theo ngay ngắn lại chúng ta mong muốn Similarly for cases such as extraction cases open bites scissor bites and gummy smiles we will uh, along with the uh, clear aligners we will need auxiliaries such as uh, um, our elastics the, um, the mini screws and uh, um, buttons Thì đó những răng cái ca mà nhổ răng chẳng hạn như bệnh nhân bị bị hô bệnh nhân bị cắn ngược bệnh nhân bị uh, uh, cơ lợi nú à, thì chúng ta phải nhổ răng để chúng ta có kéo cái răng vào những trường hợp này chúng ta bắt buộc phải sử dụng cái cụ hỗ trợ như là bắt thân à, à, thung hoặc là mini vis để chúng ta hãy kéo những răng vào vị trí Now talking about the Zenium Clear Aligner products that we have, so we offer two products. One is the Zen Clear, and the other one is the Zen Plus system. Um, so just giving you a brief, uh, like an overview of the two systems. Oh, um, sorry, sorry, Tania, you skip the three last limitation of the Clear Aligner. You skip it. The the gummy smiles. Uh, for the gummy smiles again i mentioned that we would need uh, auxiliaries such as uh, um, mini implants and uh, elastics to bring about uh, any changes changes might not be drastic but we can still make some change with clear aligners along with the auxiliaries okay à, xin lỗi các bạn tại nãy cô nói một lượt bốn cái tôi nghĩ là cô nói cái 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 ca nhổ răng 
Vì cô nói luôn là những ca mà cắn hở uh, Cắn hở trầm trọng và những ca cắn 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 ngược Hoặc là những ca cự lỡ nú Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái khí cụ hỗ trợ uh, Auxiliary để như vít Hoặc là dây thun vân vân để chữa trị So moving up, uh, on to the Zen, uh, Zenium products and the, uh, giving you a brief overview on the Zen Clear and Zen Plus. Thì uh, uh, tôi sẽ giới thiệu cái cái những sản phẩm của uh, Clear and uh, của Zenium đó là hai sản phẩm là Zen Clear và Zen Plus. So Zen Clear and Zen Plus, there are two uh, products that we offer. Zen Clear basically uh, corrects some. Um, Five to five. So from premolar to premolar corrections are brought about by Zenclear. Whereas with Zen Plus, we also correct molars. So Zenclear is more of an aesthetic correction. Whereas with Zen Plus, any any problems with the molar relation or any problem um, with the bite can be corrected with Zen Plus cases. Thì cái cái hệ thống này á, thì cái uh, công ty Zenium cung cấp thì có hệ thống là Zenclear và Zen Plus là Zen cẩm. Zen Clear là chủ yếu là chúng ta sử dụng cho 10 răng trước, tức là từ răng có nhỏ, răng số 5 bên đây tới răng số 5 bên kia. Thì đa số cái cái, cái chủ yếu của Zen Clear là dùng để trị cho thẩm mỹ, mà chúng ta không can thiệp vào cái vùng răng cối. Còn nói Zen Plus hay là Zen Cộng thì chúng ta can thiệp vào cả vùng thẩm mỹ, răng cửa và vùng răng cối, kể cả những cái cắn chéo, cắn xoay gì đó không vâng. Nói chung là Zen Plus là tự trị toàn bộ cái hàm răng, và tất cả các trường hợp. So to give you an example of the difference in the movements of the two systems, I will uh, say I will go with rotation. So if I uh, if I need to do some rotation correction with a Zen Clear aligner, I can do up to 30 degrees of rotation correction or maybe lesser than that. But again, if the rotation is to the higher side, then I would definitely like like we discussed uh, about attachments. I would encourage giving a vertical attachment to bring about complete correction. But, uh, sim, uh, whereas with the Zen Plus system, the correction can go as high as 45 degrees with, uh, with the incisors. And then for premolars, we correct up to 30 degrees. And for molars, we correct up to 15 degrees of rotation. Mm -hmm. Thì uh, cái sự di chuyển răng của những cái hệ thống Zen Clear và Zen Plus này nó khác nhau ở những cái loại di chuyển răng bên tay trái bạn thấy á. Bây giờ mình kể có 3, 6 loại di chuyển răng á. Thì uh, cô chỉ lấy một ví dụ về sự xoay răng thôi. Thì cái Zen Clear thì nó chúng ta thấy chúng ta điều chỉnh cái răng nó bị xoay. Mà chúng ta xoay tối đa là 30 độ và nó ít hơn. Còn đối với cái răng mà nó bị xoay nhiều hơn thì chúng ta phải sử dụng, sử dụng hệ thống Zen Plus kết hợp với attachment. Như, chẳng hạn như là ở răng cửa hoặc răng ngăn thì có thể là những cái răng nó xoay trên 30 độ, 45 độ thì nó cũng chỉnh được hoặc là những cái răng cửa răng có nhỏ hầm dưới thì nó xoay uh, dưới 30 độ hoặc là những răng cối thì chúng ta có thể uh, xoay của nó uh, cái răng bị xoay 15 độ chúng ta có thể làm được với Zen Plus. Then uh, other movements such as extrusion with Zen Clear we can do about 1 mm and with Zen Plus it can go as high as 2 mm. For intrusion, it can go uh, for Zen Clear 1 to 1.5 mm, and for Zen Plus, it can go as high as 2.5 mm. Now, again, for these two movements, especially if the intrusion is too high to encourage the movement to fully express, we take the support of horizontal attachments. Like discussed earlier, horizontal attachments we'll place on the premolars, uh, so that will help us to um, gain some stability and encourage uh, the movements to express fully. Thì uh, ví dụ như chẳng hạn mình nói về cái trò răng hay lúng răng thì cái Zen Clear nó vẫn ít hơn so với Zen Plus. Ngay như trò thì nói Zen Clear được một mm ít hơn một mm nhưng mà nói rằng Zen Plus sẽ có thể hai mm tới hai mm hoặc là lúng răng cũng vậy. Hay Zen Clear từ một một trăm năm thì đối với Zen Plus có thể lên 2.5 mm. À, thì nói chung là những cái trường hợp nào mà khó nhiều phức tạp thì chúng ta sử dụng Zen Plus kết hợp với attachment uh, để chúng ta điều di chuyển cái răng vào vị trí chúng ta mong muốn. Similarly for other movements like expansion, crown tipping, root tipping, the corrections brought about by Zen Plus is uh, slightly more than Zen Clear. But now you would think that why of a Zen Clear of Zen Plus is doing more work because um, the answer would be so each patient has their own criteria. For some patients, their main aim is aesthetics and they are happy with five, like the anteriors being corrected. So 
so be it so they opt for zen clear whereas for others everything else is important too their molars and all all teeth to be aligned well are important so they opt for zen plus but then there are some cases where patients opt for zen clear but they they need more correction and molars need to be corrected so either we or the partner doctors encourage them to opt for zen plus for their betterment mm. Các bạn thấy là cái 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 những cái giọng khác như là là nong hoặc là nghiêng răng hoặc là nghiêng chân răng vân thì cái sen clear nó vẫn là ít hơn sen plus. Thì về đặt câu hỏi câu hỏi đặt ra là khi nào chúng ta sử dụng sen clear và khi nào sử dụng sen plus thì uh, nó tùy thuộc vào cái bệnh nhân nữa. Chẳng hạn như bệnh nhân mong muốn là điều trị thẩm mỹ uh, mười răng trên mười răng dưới thôi thì chúng ta chỉ uh, thì sẽ bạn không quan tâm đến phía sau là như thế nào. Uh, chúng ta thì họ chỉ quan tâm thẩm mỹ thôi thì chúng ta sẽ cho cái sen clear tuy nhiên nếu bệnh nhân muốn mong muốn là sắp biểu là các răng và lòng muối tốt vân vân chỉnh cho đạt lại hết thì chúng ta sẽ phục vết à, tuy nhiên có thể là ban đầu người ta sẽ đề muốn gen clear chỉnh thẩm mỹ thôi nhưng sau đó là họ lại đổi ý họ họ muốn uh, chỉnh nhiều hơn nữa những cái răng xoay muốn chỉnh nhiều hơn nữa hoặc là họ muốn chỉnh luôn cả những cái răng cối thì chúng ta sẽ trao đổi chúng ta thêm cái bài điều trị để chuyển sang gen plus So now we'll take you through. Uh, we'll walk you briefly through a patient's Zenium journey. Uh, what a patient goes through once they enroll with Zenium, or once they opt to go ahead with Zenium treatment. So starting with the first step. Um, so the patient is prompted to uh, click some pictures and upload them. Once those pictures are uploaded and the patient goes through a series of pre-assessment, they are uh, they have a dentist. Uh, they have an appointment scheduled with the dentist, where the dentist does their checkup, takes all the records, um, and takes the medical history and dental history, and um, and those records come to us. The planning is done. Once the patient agrees with the plan. Um, the next step is they um, they review the plan, they agree to the plan, and they pay. Then once they pay, the their aligners go into production, and they move on to the next step where they begin their treatment and they schedule their appointment with the dentist uh, for the aligners to be uh, initial <clears throat> attachments to be uh, given or IPR to be done, and finally. Um, Once they are done with all the sets of aligners, all they need to do is to maintain their new smile and to use the retainers uh, well. Thì một cái quy trình hay là một cái chu trình điều trị của bệnh nhân Zenium là như thế nào? Thì đầu tiên là là bệnh nhân sẽ gửi một số cái hình ảnh cho mình tham khảo trước. Sau đó là sẽ đi tới khám và được khám răng miệng, được hỏi bệnh sử, tiền sử răng miệng, tiền sử toàn thân, rồi trao đổi kế hoạch điều trị cao chọn các bước và sau đó thống nhất cái phương án điều trị và kết quả điều trị nếu mà sau thống nhất xong thì bệnh nhân sẽ trả tiền và sau đó chúng ta tiến hành các bước điều trị như đã lập kế hoạch và trong quá trình điều trị thì có những cái gì cần điều chỉnh thì chúng ta sẽ điều chỉnh và khi đã đạt được mong muốn thì chúng ta sẽ gọi điều trị so uh, when a patient sees a dentist um, there are uh, a few things that are mandatory for treatment planning First is the patient's main concern. Why does the patient want to do aligner treatment? What is the aim of treatment? Is it to correct crowding or to correct protrusion or anything else? Then the second one is uh, recording history, the medical history, dental history, uh, whether or not the patient has had any orthodontic treatment done before or um, or any other history. If the patient has any crowns, implants, anything else that we should be aware of. Then the third one is taking records. So here the doctor will take photographs, take um, uh, the intraoral scans or impressions, record the bite well, then take X-rays um, which include the OPG and lateral cef. Khi mà cái bệnh nhân tới khám gặp bác sĩ thì bác sĩ sẽ thu thập những cái thông tin như thế này. Thứ nhất là cái mong muốn chính của bác sĩ của bệnh nhân đối với điều trị là vì lý do gì? À, người ta muốn mong muốn cái gì ở cái cái điều trị này? người ta mong muốn đạt được điều gì và thứ hai là người bác sĩ sẽ thu thập những cái bệnh sử tiền sử về y khoa về răng miệng xem có những cái mẫu những cái plan hoặc có những cái điều trị gì trước đó mà nó có thể ảnh hưởng tới cái cái kế hoạch điều trị chúng ta không rồi sau đó cứ thứ ba là chúng ta sẽ thu thập những cái 
à, thông tin khác chẳng hạn như là chụp hình chụp ảnh trong miệng ngoài mặt rồi lấy dấu rồi uh, scan cái hàm răng cung răng cũng như là ghi dấu khớp cắn và chụp x quang uh, sọ nghiên uh, toàn cảnh So the clinical photos, uh, they are eight. We we require eight clinical photos. Uh, we which include three extraoral photos and five intraoral photos. Good quality picture is really important. Using a good quality camera along with um, uh, good cheek retractors so as to uh, capture the images in a in a proper angle is is absolutely necessary for good pictures. Thì khi mình, mình chụp hình bệnh nhân á, thì mình sẽ cần có 8 bức hình Là ba bức hình ở ngoài mặt và 5 bức hình ở trong miệng Thì cái việc chụp hình mà đạt cái tấm ảnh chất lượng rất là quan trọng Nó đòi hỏi thứ nhất là cái camera phải tốt Cái thứ hai là kỹ thuật chụp phải đúng Chúng ta cần phải có những banh miệng để có thể kéo môi má để chúng ta thấy rõ và chụp cho rõ Cũng như cái góc độ chụp cho nó chuẩn à, Thì à, tất cả yếu tố đó sẽ tạo nên một bức ảnh đẹp đúng góc độ thì chúng ta có thể lưu giữ. The next would be the intraoral scan. So this is the most favorable uh, way of recording the patient's uh, intraoral um, um, structures um, for treatment planning uh, for clear aligners. For intraoral scan, it is absolutely necessary to um, to isolate. The, uh, the mouth of saliva um, uh, so minimum saliva contamination would give us a good oral scan also to maintain a stable bite while scanning is absolutely necessary cái bước thứ hai là chúng ta là quét quét cái trong miệng à, thì quét trong miệng này chúng ta ta ghi dấu được những cái cấu trúc ở trong miệng mình thì khi mà ghi quét này chúng ta lưu ý là chúng ta phải cách ly và loại bỏ nước bọt càng nhiều càng tốt để tránh nó lấy bẩn lên cái mô răng thì ảnh hưởng tới cái việc quét độ chính xác của việc quét à, cũng như là cái người quét đó thì phải cái, à, có cái độ ổn định của tay tránh trường hợp tay chúng ta không có vững dẫn đến cái việc quét nó được không có rõ và chất lượng của hình ảnh oral scan nó không được đạt hoàn hảo. Uh, the next sometimes intraoral scans are not always uh, available for everyone in such a case we use pvs impressions as they are the most stable kind of impressions but with impressions again there are a set of things that we need to be careful about such as the setting time we need to ensure that the impression material has set well before we remove the tray from the mouth we need to avoid air bubbles drags um, <clears throat> tear in material we need to make sure that the tooth structure is fully covered if all this is done and the impression quality is good it will help us to plan the treatment well and further produce good set of aligners or the or a good quality of aligners nếu mà chúng ta không vẽ mẹ thì chúng ta phải lấy dấu để lấy dấu thì đòi hỏi là chúng ta phải lấy dấu cho đầy đủ cái chi tiết trong 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 răng trong miệng cũng như là không tránh cái bọt hoặc là những cái cái dĩa vô hay cái gì vật gì đó nằm ở trong miệng để cho cái một cái dấu chất lượng và như thế thì chúng ta sẽ có một cái mẫu chất lượng và mẫu chất lượng thì như thế chúng ta mới thiết kế được cái cái thay trong suốt uh, chính xác được. For clinicians who prefer to take uh, impressions, it is uh, absolutely necessary to record the bite really well because this bite helps us to set the um, Uh, set the models in the patient's actual bite and replicate it in the 3D scan. Thì đó những bác sĩ nào mà thích sử dụng lấy dấu để mà thiết lập cái là điều trị với thay chân suốt thì chúng ta phải làm một cái bước thứ hai đó là phải ghi dấu khớp cắn. Thì ghi khớp cắn thì chúng ta mới chặt hai mẫu hàm lại cho được cái tương quan của hai cung răng ở trong miệng. À, như thế thì chúng ta mới có thể kéo được cái quả. So you can say in a way a bite it acts as a guide for us to set the the models in in the correct bite. Đây như bạn thấy cái hình bên đây thì chúng ta đó là cái cái gì dấu cắn ha, cái màu xanh xanh là ghi dấu cắn ha, để dùng để ghi dấu hai cấp cắn lại. Next slide please. Okay. So this is the most important <coughs> this is the most important part now uh, that covering the third molars or the wisdom teeth why is it important to cover the third molars so our aim should be to cover the third molars 
a hundred percent, but that is not always possible because um, because of either there is poor access or the position of the tooth is such that it is uh, it is not possible to get the scanner there or the tray cannot reach that far far into the patient's mouth. In such a case, our aim should be to at least cover seventy percent of the crown or two thirds of the crown. What will happen if the molar is not covered? If if the third molar is not covered, we will end up not covering it in the aligners. What happens is uh, then when the patient is in treatment, say for about six months or one year, um, the, the third molars would be exposed, whereas the other teeth would be covered. So this there will be like a slight gap between the upper third molar and the lower molar. And this will give space, uh, like the third molars will get space to move, causing them to supra erupt. And this will further, by the end of the treatment, will cause bite issues. Thì uh, nói với um, một cái trong quan trọng mà chúng ta lấy dấu mà làm lấy dấu hoặc là web scan để mà làm cái phán trùng suốt thì chúng ta phải lưu ý tới cái răng số 8. Có cái răng số 8 này nó đã mọc trong miệng chưa? À, nó mọc, uh, mọc hết và đầy đủ hoặc là mọc một phần hoặc là bị kẹt thì chúng ta phải lưu ý cái này cả trên phía xoang và khi lấy dấu luôn nếu mà nó đã mọc trên miệng rồi thì chúng ta phải lấy dấu hoặc là quét scan được cái răng số 8 này nhất là những cái răng mà nó mọc được uh, uh, 2 phần 3 trên miệng đó để làm gì để chúng ta có thể là đưa nó vào cái hoạt điều trị để tránh trường hợp chúng ta đã chúng ta bỏ qua cái răng này thì chúng ta điều trị đang trong quá trình điều trị thì cái răng này mọc, mọc cao lên và nó gây ra cái nhã khớp hoặc là gây xáo trộn cái cái cung răng làm thay đổi cái điều trị mà chúng ta không có dự phòng hay là không có um, gọi là đưa vào cái điều trị trước đó. So please remember if the molars are fully erupted or partially erupted, aim is to cover the uh, the molars as much as possible. Uh, not doing so will lead might lead to unwanted movement or supra eruption. And sometimes towards the end of the treatment, we do not have an option but to extract the AIDS to settle the bite. So covering the AIDS is very, very, very important. Cho nên là nếu trường hợp chúng ta bỏ sót như vậy, có thể là những cái đó, cái răng nó mọc lên, nó gây đội và gây hở cấp cáo. Hoặc là kế hoạch chúng ta nó giống như là không có được chuẩn bị hoàn hảo. Next slide, please. So now we'll be uh, showing you a few case studies or some cases that have been done with our Zenium system. Uh, let's move on to the first case. Bây giờ là tới cái phần các lâm sàng để điều trị với khai Zenium. So this case, uh, we can see this is a 31-year-old female patient. And uh, this is a case of spacing. The patient's main concern is the spacing. Um, it's a class one malocclusion and there is mild crowding and spacing in the upper arch there's a midline diastema between 1-1 and 2-1 so let's see how we plan the treatment here so <clears throat> in this case uh, the aim was to close the gap between 1-1 and 2-1 so um, we used now whenever there's a gap we take a reference for the midline um, uh, so here we decided to take the midpoint as the reference Ok, thì cái ca thứ nhất đây là một ca mình nhân tới thăng phiền vì cái cái khoảng khoảng hở giữa hai răng cửa 11 và 21. À, thì cái bài điều kiểu của mình sẽ là đóng cái khoảng hở giữa răng 1, 21 này và chúng ta sử dụng đường giữa làm cái điểm tham chiếu. We decided to, uh, so the aim was to uh, close the gap, uh, align the upper arch. Then for the lower arch, we, we pick an AP reference or the antero-posterior reference. So basically, what is an AP reference? It basically acts as a guide to not move the teeth further inwards than that. So uh, so in this case, we took 3-2 as the AP reference so that the lower arch can be aligned alongside 3-2. And then we decided to finish the case with 1.5 mm overjet. À, như vậy thì cái bệnh mình sẽ làm gì là mình sẽ đóng cái khoảng hở giữa hai một và một một và hai một sử dụng từ giữa làm đường chuẩn chúng ta sang phẳng uh, sắp đều phẳng cái cung răng hầm trên và chúng ta sử dụng răng ba hai làm những điểm uh, tham chiếu theo chiều trước sau thì cái điểm tham chiếu chiều trước sau này tức là cái này là giới hạn mà chúng ta di chuyển các răng tới đây mình sẽ dừng mình không di chuyển nữa 
và cái ca này thì uh, bác sĩ đã quyết định kết thúc với cái 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 overjet tức là cái đầu cắn chia là 100 mm. Now let's see how the case ended. So at the end of the treatment this this was our final result. So um, the patient had to wear 13 aligners plus two overcorrection aligners and uh, the total treatment duration was for about eight months. And uh, the upper arch, because whenever you are closing the gap, gap, there is slight amount of retraction. So there was slight retraction in the upper arch. And um, lower arch, we did IPR to align the arch. And uh, at the end of the treatment, patient was given SX retainers for both upper and lower arch. Ừ. thì cái ca này tổng số cái máng của bệnh nhân này mang là 13 cộng 2 tức là 13 ca cái máng dùng để điều trị tới cái cái điểm mong muốn và hai cái máng dùng để điều trị quá mức tức là điều trị lố tránh để, để bù trừ sự tái phát đó. và cái thời gian điều trị là 8 tháng và đối với hầm trên thì do để đóng cái khoản hỏi với hai răng cửa này thì có cơ chế của mình là kéo lùi kéo lùi cái răng cửa rồi về sau và để hầm dưới thì để sang phẳng cái răng này hơi chân chút chúng ta sẽ mài kẽ để chúng ta sắp đều cái con răng hầm dưới và khi kết quả điều trị được đạt được thì chúng ta sẽ duy trì bằng cả, cả hai hàm trên dưới bằng cái khay uh, duy trì axis okay moving on to the next case so this case uh, the patient's main concern was the gaps and protrusion This is a class one uh, malocclusion and the overjet seems increased here. And there is some amount of crowding in the lower arch and there is a midline diastema again here. Thì cái bệnh nhân ca thứ hai này bệnh nhân là thăng phiền là cái uh, cái phản hở giữa răng cửa và cái độ cái răng cửa nó bị nhô. Về chẩn đoán mình chẩn đoán đây là uh, uh, sai hình loại 1 có sự tăng cái độ cắn chia cái răng chen chút có phản hở và có khoảng khe hở răng cửa. So let's see how we proceeded with the treatment here. So the aim was to close the midline diastema. Now in this case we see that 21M the the mesial side of 21 was coinciding with the facial midline. So we decided to use that as the midline reference. So um and then to close the gap between 11 and 21 Then the uh, then we retracted both the arches by one approxim approximately 1.5 mm, and uh, whenever we retract for anchorage control, we always do sequential retraction, and then um, we added about six to seven degrees of uh, palatal crown talk to the upper anteriors, and the aim was to finish the case with 1.5 mm overjet. Như vậy thì cái cái ca này địa chỉ thế nào ha thì đầu tiên là chúng ta sẽ đóng cái khoảng hở với răng 1121 và chúng ta sử dụng cái phía gần của răng 21 là cái điểm tham chiếu à, để chúng ta hãy đóng cái khoảng hở này và chúng ta kéo lùi cả hai cung răng 1.5 mm à, cũng như là gì di chuyển một cách từ từ từng cái răng và ở cái này chúng ta sẽ tạo ép một cái lực tọt cho cái cho cái răng cửa vào phía 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 lưỡi ở phía trong đó là 6 tới 7 độ và kết thúc cái ca điều trị này với độ căng chia là 1.5 mm. So let's see how the case ended. Um, so this case, um, patient was given seven aligners and two overcorrection aligners. Um, the total duration of treatment was four months. Um, so the upper arch was slightly retracted. Like I said, whenever you're clo closing the gaps, there is always slight amount of retraction that is bound to happen. So Upper upper arch there was slight retraction in the lower arch IPR was done and slight amount of expansion was also done to gain space to align the arch um, and then at the end patient was given upper and lower SX retainers to maintain the smile. À, thì cái ca này chúng ta điều trị với là số khai là 7 cộng 2 7 ca điều trị và hai cái khai dùng để điều trị lỗ và thời gian điều trị là 4 tuần. À, cái hàm trên chúng ta sẽ kéo lùi để đóng khoảng hở thì đa số trường hợp mà càng nhô và đóng khe hở chúng ta phải là kéo lùi để chúng ta đóng và hàm dưới chúng ta sẽ là mài kẽ và nông rộng cái hàm dưới để mà chúng ta sắp đều cái cung răng à, nó có sự chen chút nhẹ hàm dưới đó và sau khi được cái cung răng được mong muốn thì chúng ta sẽ duy trì với cái cái khay axis hai hàm Let's move on to the next case. So here the patient's main concern was the crossbite, the anterior crossbite. Um, this is a class 3 malocclusion. Uh, the skeletal bases are also class 3. 
there is mild crowding in both upper and lower arch. And um, the cross bite we see is primarily uh, with regards to 1, 2, and 2, 2. Thì ca thứ ba này là một ca chính là ta nói thằng phiền gì lý do là ta bị cắn cắn được cái cắn cửa thì chúng ta khám chúng ta chẩn đoán thì bệnh nhân này bị sai hình khớp cắn loại ba và sai hình xương loại ba luôn và có sự chen chúc nhẹ ở hàm trên cũng như là cung ra hàm dưới và có sự cắn cắn ngược của rồng răng một hai và răng hai hai so let's see how we proceeded with the case um, so so for crossbite correction, so as so so as the movement uh, expresses fully, we decided to go for horizontal attachments on one two and two two, uh, because the two laterals are slightly palatally placed compared to the rest of the teeth. So that so since we want the teeth to move forward, we get the attachments. Then we added vertical attachments on four two and three three to correct the rotations. Then. Um, we decided to align both the upper and the lower arch. We used 2-1 as the AP reference here. So 2-1 was the maximum point for the teeth to move into alignment. And then uh, we gained space through IPR mainly in both arches. Thì cái ca này chúng ta thế nào ha? Thì chúng ta thứ nhất là bây giờ chúng ta thấy cái răng 1, 2, 2, 2 nó cắn ngược. Thì chúng ta cần phải đẩy nó ra ngoài. À, thì ở đây người ta sử dụng cái attachment thì chiều ngang ở đằng 1, 2, 2 để chúng ta đẩy cái đằng này chia ra ngoài, hướng ra ngoài. Và cái chúng ta đặt cái attachment theo chiều đứng lên cái răng 4, 2 và 3, 3 để chúng ta chỉnh xoay cho cái trục cái răng này đúng lại. Cũng như là chúng ta dùng cái răng 21 như là cái điểm tham chiếu theo kiểu sau để các răng mà chúng ta răng cửa mà chúng ta chỉ ra đó thì nó sẽ lấy cái răng 21 làm điểm tham chiếu. Và cũng như là chúng ta sẽ mài kẻ hàm dưới à, cả hai hàm để uh, chúng ta kiếm khoảng. So let's see how this case finished. Um, so we use a total of 15 aligners here along with two over correction aligners. And um, there were attachments like I mentioned earlier given on 1, 2 and 2, 2. The pay this case did not have to go into any refinements. And um, we, at the end of the treatment to maintain the patient's smile, we gave the patient to SX retainers. Thì cái số ca số liner tức là khác số 2 mang ca này là 15 cộng 2 và chúng ta sử dụng cái attachment là cái attachment chiều ngang ở răng 1 2 và 2 và ca này điều trị xong thì chúng ta không cần phải tinh chỉnh gì nhiều và chúng ta duy trì ở cái uh, uh, bằng cái cái chai axis. Okay, moving on to the next case. This is an anterior open bite case and there is also spacing so that is the patient's main concern. Now, uh, as per diagnosis, this is mainly a class one malocclusion with anterior open bite. The skeletal bases are also seen to be in class one relation. Thì cái ca thứ tư đây là một ca mà bệnh nhân tới với thằng phiền là bệnh nhân bị cắn hở vùng răng cửa và có khoản hở thưa, cái tờ là cái răng thưa ở vùng răng răng trước. Thì mình khám và chẩn đoán thì đây là cái ca thì mình cắn loại một với cắn hở vùng răng cửa. Let's see um, how, so for this case, uh, our main aim was to close the gaps, upper and lower anterior gaps, and uh, to extrude the upper anterior slightly to finish the case in a close bite. Now, like I said, whenever we close the gaps, there is always some amount of retraction, and um, and then we will extrude to close the anterior open bite. Mm -hmm. Let's see how the case finished. Ừ. thì cái, cái điều trị này chúng ta làm gì chúng ta sẽ đóng khoảng khe hở giữa các răng uh, giữa hầm cửa của hầm trên hầm dưới cũng như là trồi những cái răng cửa hầm trên để mà đóng cái kết thúc cái việc mà cắn ngược này ở cắn cắn hở này thì chúng ta đã biết là, là để khi mà đóng những cái khoảng hở giữa các răng đó, thì chúng ta sẽ là kéo lùi kéo lùi cái răng thì nó sẽ đóng khoảng và khi kéo lùi này thì nó thường nó kéo thì tự trồi các răng luôn và giúp cho việc chúng ta đóng cái đóng cái đóng cái răng thở so in this case we uh, the patient was given 14 aligners uh, plus two over correction aligners the total duration of the treatment was six and a half months um, there was some amount of ipr done in the upper arch as well as uh, some attachments placed um, and slight expansion for the teeth to align gaps to close and uh, the anterior open bite to correct 
uh, and for the lower arch as well, IPR attachments and expansion. With all this, we were able to um, close all the gaps, finish the case with a closed anterior bite. And uh, at the end, we gave the patient uh, retainers to maintain the smile. Mm -hmm. Thì cái này chúng ta sử dụng 14 khai và thêm 2 khai điều trị lố để tổng thời gian điều trị là 6 tháng rưỡi và cái công việc chúng ta là chị làm mài kẽ đặt cái attachment cũng như nông răng để có thể kéo đóng những cái khoảng hở và cũng như là làm cái răng đóng cái khoảng hở và chúng ta điều trị bằng cái khai axis Moving on to the next case So this case the patient's main concern was crooked teeth or uneven smile and also one to two two that was flaring out. So here we can see that um, this is a the molar relation. If you see, is in class one, but the anterior incisors are arranged in a class two diff two pattern. Thì ca của thứ năm này đó là bệnh nhân ba mươi tuổi thì tới vấn đề chính là do cái răng nó bị chen trúc, cười nó không có có đều và thấy cái cái răng một hai 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 nó bị xòe ra thì mình chẩn đoán đây là một xoay hình là một nhưng mà cái vùng ăn cửa thì loại 2 chia 2. So for this case um, our aim was to align the upper arch we used to one as the uh, as uh, the AP reference um, then uh, we gained space through IPR in the upper arch and um, aim was to align the lower arch and then to finish uh, with 1.5 mm overjet Ừ. Thì cái này chúng ta sẽ sắp thẳng sang phẳng cung răng hàm trên sử dụng cái răng 21 làm thành chiếu chúng ta mài kẻ à, cái cung răng hàm trên để mà chúng ta đưa cái răng 22 vào cung răng cho nó bằng với nhau còn so với răng 21 thì chúng ta cũng sang phẳng cái cung răng hàm dưới và kết thúc cái này với cái độ cắn chìa là 1.5 So this is how we finish the case. The patient was given 16 aligners and two overcorrection aligners. The total duration of treatment was about eight months. Upper arch, we did IPR to align the arch. And lower arch as well, we did IPR to correct the crowding. And then we ended the uh, treatment with uh, retainers to maintain the patient's smile. The total of the patient was 16, with a period of time for 8 months. And then we did IPR to kẻ và chúng ta là sắp điều răng làm dưới chúng ta mài kẻ để giải giải phóng những cái răng kiện trúc và chúng ta à, duy trì với khai axis. This brings us to the end of our presentation and we now proceed to the question and answer session. Please feel free to ask ask us questions and we'll be more than happy to answer them. Vậy phần uh, trình bày của hội thảo đã kết thúc và chúng ta đã phần uh, câu hỏi và thảo luận thì các bạn cứ thoải mái đặt câu hỏi vào Facebook, Facebook và chúng ta có thể cùng trao đổi. Dạ, à, em xin phép ạ là, là sau khi kết thúc cái phần uh, câu hỏi, cái phần nội dung chính thì em xin uh, sẽ có 5 phút để cho các bác sĩ tham dự có thời gian suy nghĩ những cái câu hỏi và uh, ghi phần câu hỏi của mình vào cái mục Q&A để các bác bên em chuẩn bị và trả lời câu hỏi cho mình. Thì uh, trong thời gian uh, các bác suy nghĩ và đặt câu hỏi thì em cũng xin phép gửi một cái link khảo sát để các bác đánh giá chất lượng cái buổi đào tạo ngày hôm nay để tụi em có thể uh, ghi nhận những cái đóng góp đó và làm những cái chương trình hội thảo chất lượng và tốt hơn trong thời gian sắp tới. Uh, thì uh, uh, em nhờ ban tổ chức gửi giúp em cái link uh, khảo sát chất lượng vào trong phần chat và em nhờ các bác tham gia mình dành khoảng 1 đến 2 phút đánh giá giúp em sau đó là đặt những cái câu hỏi mà bác các bác thắc mắc vào cái mục Q&A nha các bác. Uh, so Dr. Tania and Dr. Divya who will wait for a uh, 5 minutes so participants can prepare the questions and they can do the evaluation for the content quality. Okay, sure. Okay, I'll let you know when we get back with the Q&A section. Okay. Okay.
Dạ, mình có thể click vào cái link ở trong một chat để um, các bác uh, có thể đánh giá giúp em và đồng thời là em thấy cũng có một số bác sĩ uh, muốn tư vấn về cái khay miền của Genium mà các bác thì các bác có thể trên cái link đó nó cũng sẽ để cái thông tin để các bác đăng ký và các bạn chuyên viên bên em sẽ đặt lịch hẹn để được tư vấn hỗ trợ cho các bác tốt nhất ạ. À. Dạ, bác Hương Lê có nói là buổi hội thảo hôm nay tuyệt vời quá, em cảm ơn bác ạ. À. À, nhờ cả vào bác Huấn, bác Tia và bác Chania trình bày rất xuất sắc luôn. Dạ, em vẫn đang thấy là các bác đang đánh giá, thì các bác nào mình chưa khảo làm khảo sát thì có thể giúp em click vào đường link không ạ, chỉ tốn khoảng 1 đến 2 phút thôi. À, để mình cũng để từ các bác bên em cũng có thể từ đó mà rút ra được nhiều cái kinh nghiệm hơn làm những cái buổi hội thảo chất lượng hơn. Dạ cảm ơn bác Tân ạ. Muốn một nụ cười tươi mà không cần suy nghĩ, không cần thiết phải lo sẽ đến tháng lấy khánh định kỳ. Điều rất thật là khó khi nên sắc là chi kỷ có chúng tôi ở đây đang mua đi hay bình tĩnh đi. Zenium mang tới bộ niềm đang thật trong suốt nghiên cứu tới Singapore để vào tập very good. Giải pháp đã hợp lý mà tất cả còn phải chăng tiết kiệm hợp cho cái ví và luôn nằm trong khả năng tiện lợi tháo lắp ăn thoải mái không lo âu. Chỉ cần bạn liên hệ giải quyết hết mọi mong cầu. Khách hàng tin dùng sau lịch trình họ liền bảo từ khi gặp Zenium cửa hàng hảo không phiền não gì cả hai gái đều muốn cười hoàn hảo không phiền não trẻ hay già đều muốn cười hoàn hảo không phiền não ai ai cũng đều muốn cười hoàn hảo không phiền não liên hay cặp Jenny âm cười hoàn hảo không phiền não Tươi, mà không cần suy nghĩ, không cần thiết phải lo sẽ đến tháng tái khám định kỳ. Điều rất thật là khó khi nên sắc là chi kỷ có chúng tôi ở đây. Đông quá đi hãy bình tĩnh đi. Zenium mang tới bộ niềm đam thật trong suốt nghiên cứu tới Singapore để vào tập very good. Giải pháp đã hợp lý mà tất cả còn phải chăng tiết kiệm hợp cho cái ví và luôn nằm trong khả năng tiện lợi tháo lắp ăn thoải mái không lo âu. Chỉ cần bạn liên hệ giải quyết hết mọi mong cầu. Khách hàng tin dùng sau lịch trình họ liền bảo từ khi gặp Zenium cửa hàng hảo không phiền não gì hai gái đều muốn cười hoàn hảo không phiền não trẻ hay già đều muốn cười hoàn hảo không phiền não ai ai cũng đều muốn cười hoàn hảo không phiền não liên hay cặp Jenny âm cười hoàn hảo không phiền não dạ rồi à, em cảm ơn các bác đã dành 5 phút làm đánh giá cho tụi em ạ à. thì để tiếp tục thì em xin mời bác Trivia bác Chania và bác Tuấn tiếp tục với phần giải đáp các câu hỏi được đặt từ các bác sĩ ạ à. So, uh, Dr. Dr. Huang, please help translate your questions so Dr. Diva and Dr. Tania can answer. Thank you. Uh, chị Thảo ơi, mình có show cái câu hỏi lên không? Dạ, yeah. em thấy câu hỏi được show trên màn hình rồi nè bác. Rồi, uh, so the first question will be uh, in the case that you want to treat the patient and you extract the first premolar teeth should we retract the canine first or we retract the whole anterior mask at, its, at one time and if we track retract uh, six teeth at the same time where we can have a problem of upright Okay, so I'll take this one. So uh, currently with the Zen Plus system, we do not offer premolar extractions. However, it can be done with certain other aligners. So when this is done, we first do partial canine retraction. That is, we retract the canine slightly and then retract the upper incisors, followed by again canine retraction and then the upper incisor retraction. So we don't retract the six teeth together but we stage it between the canines and the incisors. The, uh, 
câu trả lời cô là nói xem nhôm thì cô thường là nó ca này không có nhổ răng nhưng mà trong trường hợp chúng ta cần phải nhổ răng số 4 thì chúng ta sẽ kéo răng nanh à, từ từ nhẹ nhàng về sau và sau đó chúng ta mới kéo răng cửa chứ chúng ta không kéo một chút sáu răng also there are two scenarios for this case for example if it's a crowding case then uh, we do not worry too much about the posterior anchor because the main aim is alignment of the teeth whereas if it's a maximum retraction case then we can supplement it with the help of micro implants to reinforce the posterior anchorage thì trong trường hợp mà bệnh nhân có nhô răng nhiều mà chúng ta muốn kéo lùi nhiều đó thì để tạo tạo một cái gọi là cái neo neo chặn tối đa tức là chúng ta muốn dựa muốn sử dụng tối đa cái khoảng nhổ răng thì chúng ta sử dụng cái neo chặn như là mini implant vân thì chúng ta sẽ kéo được tối đa cái khoảng đó next question câu hỏi kế tiếp Uh, in the second case, in your case, uh, uh, in your case, the second case, uh, did you use Zen Clear or Zen Plus? Tanya, take this one. So that was done with Zen Clear. Mm, let's use Zen Clear. Next question. Câu hỏi kế tiếp. À, chị Thảo hơi hết thấy hết thấy cái màn hình này. Ok. À, câu này đúng không? Uh, the question that uh, uh, the doctor uh, clear liner can treat the patient in the misdentition uh, yes the, the, the young patient with misdentition on in developing uh, periods or not so at present uh, we do not offer treatment for mixed dentition so the main aim for zenium aligners is even if uh, the remote monitoring should be possible So with a mixed dentition, it's better to monitor them closely. So as of now, we do not offer for mixed dentition. Um, có trả lời cô là là cái dentium hiện tại cung cấp các cái sản phẩm này dành cho người lớn, không dành cho bộ răng hỗn hợp. Nếu răng hỗn hợp, chúng ta sẽ theo dõi trẻ có những cái can thiệp sớm để và sau đó khi trẻ lớn là chúng ta mới sử dụng cái cái sản phẩm dentium. But there are certain other aligner companies which can offer for mixed dentition as well. But you require close monitoring by the dentist or the orthodontist. Ừ. Và cô nói thêm là đối với các sản phẩm của cái khay trong suốt của các hãng khác thì họ cũng không có dùng cho cái cái, cái bộ răng hỗn hợp mà họ sẽ theo dõi cho trẻ lớn lên mới điều chỉnh. À, hết câu hỏi rồi đúng không rồi. Uh, that's all the question that the audience gave us. And, and now I would like to add, uh, send to you uh, the certificate uh, from the rector of our university to doctor. Uh, Mọi người có thấy, uh, thấy màn hình của mình không? Đúng. Chị ơi, uh, bên tổ chức nói còn hai câu hỏi gì đó. Chị kiểm tra lại cái còn. Chị không thấy. Đây chị coi. À, bây giờ mới thêm một câu nữa nè để chị tắt mà thôi câu. thôi để em coi đúng là câu nào ta hai câu cuối có hả? hai câu mới vô á ok uh, so there are two more questions could you please answer them yes yes sure if you have okay. time, sure sure um, so with the patient with clear liner uh, do they have difficulty with uh, chewing Uh, they can eat while they're wearing clear liner or not? Uh, uh, no, so they uh, with clear aligners, we're supposed to remove the aligners and then eat food. Only water can be taken along with clear aligners. Uh, thì câu hỏi là bệnh nhân đeo điện răng thì có ăn nhai có không? Và khi ăn thì có mang mang cái cái khai vừa mang vừa ăn được không? Thì câu trả lời cô là là ăn thì phải tháo ra. Mà uống nước thì có thể mang khai uống được. Nhưng mà ăn phải tháo ra chứ không có nhai cho cái khai, khai được. The main reason Just to it cannot be taken is because it's a transparent appliance. So if we eat food, it will help. It will stain the aligners. 
mà một trong một, một trong những lý do dẫn chúng ta không nhai khi em ăn cái hàm là vì cái đó là cái khai trong suốt mà nếu chúng ta ăn thì cái khai nó thể nhiễm màu như vậy thì nó hết trong suốt rồi nó sẽ gây ảnh hưởng tới thẩm mỹ just to just to add to that um, along with the so water is strictly only supposed to be taken with clear aligners not even any hot liquids like tea or coffee or or any colored liquids that might stain your aligners such as wine red wine especially uh, because uh, these things can a stain the aligner b any hot liquid can cause the aligner to uh, like the shape of the aligner to distort Mm-hmm. So this is also something that needs to be taken into consideration. So strictly water when you're wearing aligners. Anything else, please remove the aligners and use uh, consume. À, thì nãy cô nói thêm là nãy mình nói là ăn thì tháo ra nhưng mà uống thì có thể mang khai được nhưng mà uống là như khi chúng ta uống những cái thức ăn nước uống bình thường á chứ còn như cho uống trà hoặc là uống cà phê hay là uống thức ăn có màu hoặc là những thức ăn những nước uống mà nó còn nóng á. Thì chúng ta không không nên mang cái khay trong miệng Bởi vì cái cái sức nóng của cái đồ ăn đồ uống đó, đó có thể làm cho cái khay nó bị biến dạng Và những cái, cái nước mà có màu thì nó làm cái khay nhiễm màu Cho nên những cái đó, trường hợp đó thì chúng ta nên mang cái khay à, tháo khay ngoài à... Chị Thảo ơi sao nhiều quá thì chị chọn lọc em đi hay là em đọc hết luôn hả? Ừ tổng cộng còn khoảng mấy câu nữa đó thì hồi nãy cái câu này hình như là có mô tả rồi á hai câu hai cái loại khay này có thể khác nhau có rồi có, có trả lời rồi câu này Ôi, chỉnh đang ăn cửa thì đã trả lời rồi mà gen rồi, ok ừ. <cười> câu này bạn này hỏi thì nó hơi 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 ngọt ngọt xíu thì đây tôi sẽ hỏi luôn thì cả đúng câu trả lời thì tôi biết rồi. So um, the question that if you want to gain space uh, to align the, the the arch, so if you do IPR, will you do at the at the beginning at the time that uh, the the tip is still crowded, or we will align them and then we do IPR? Okay, so I'll take this question. Um, so for IPR, if the area is excessively crowded, then we tend to delay the IPR in that area if it needs to be done. Um, in stage one or at the beginning of the treatment, IPR is only done in areas with good access where the burr can or the IPR strip can easily be accessed and um, accurate amount of IPR can easily be done. Any other area where the access is limited or crowding is excessive, we wait for the crowding to settle a bit and the the access to become slightly better, and then we stage it. So we do it say maybe uh, midway through the treatment. Thì câu trả lời cô là bây giờ cái việc cắt kẽ đó thì nó sẽ chúng ta sẽ làm trong quá trình điều trị luôn. Thì nếu mà chứng nhất là uh, những cái chỗ nào mà kẽ mà nó nó có thể đưa cái 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 cái, cái đồ đưa để mà mà mài kẽ được á thì chúng ta sẽ mài những cái chỗ đó trước. Còn những chỗ nào mà nó bị sô lệch nhiều quá chúng ta không đưa cái cụ vô để mài được thì chúng ta hoãn mấy chỗ đó lại. Thì chúng ta sẽ mài tạo khoảng những chỗ chúng ta có thể tạo trước rồi sau đó chúng ta sang phẳng từ từ. Thì những cái răng nó chen chút nhiều ban đầu nó sẽ từ từ nó giãn ra và nó bớt chen chút thì lúc đó chúng sẽ tiếp tục mài những cái vùng đó để chúng ta có đủ khoảng để chúng ta sắp đều con răng. Uh, so the next question is that uh, after finish the case, how long will you wear um, detention uh, device? Okay, so this is just a physiolo- physiology of the body, right? Like if we get glasses once, we always have to wear glasses for our eyesight. Similarly, when we correct the teeth, if we want to have longer results, it's important to wear the retainers for as long as possible because the teeth can change with normal biology and normal physiology of the body. Thì cái câu hỏi này liên quan tới về, về mặt về sinh học đó, thì uh, cô nói là uh, trong quá trình chúng ta uh, sinh hoạt đó, trong trong nói chung trong trong cuộc sống tai cung răng nó sẽ luôn thay đổi cho nên nếu chúng ta muốn cái cung cái cái kết quả điều trị chúng ta được duy trì càng lâu càng tốt thì chúng ta sẽ mang cái 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 cung duy trì càng lâu càng tốt. Um, so if you want to distalize the molar teeth, what the way genium product 
distalize the molar. Okay, so for distalization, uh, for example, if we are doing the upper arch distalization, we have to extract the wisdom teeth and then we do sequential molar distalization. That is the second molars followed by first molars, then the premolars, then canines, and then the incisor teeth. So it's a sequential distalization. And we use class two elastics along uh, with the distalization to assist the movement. Thì cô nói là để di sang hàm ngân hàm thì ta sẽ nhổ ngân tám, mũi ngân tám. Ở đây là nói về ngân hàm trên, thì nhổ ngân tám hàm trên. Sau đó chúng ta di xa ngân bảy, thì giờ di sang sáu. Sau đó rằng số năm, số bốn ta di xa tổng tự từng răng. Thì ở đây sẽ dùng cái cơ chế lực lực bằng di thun hạng hai móc vào cái cái khay để chúng ta di xa răng. Khác à? Để kiểm tra. Chà còn khoảng hai câu nữa quý ơi. Dạ. Một câu là lấy dấu bằng cao su có đủ chính xác để làm khay genium không? So sánh lấy dấu vào bằng và bằng máy scan thì sao? Sao em thấy cái nào ta? Ở đây có. Đại chị chút đi chị sâu lên cho. vô khi này rồi mà sao chưa thấy cái uh, nó 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 nằm lẫn đâu hết trơn. À đây rồi. So the next question if we we uh, we make the clear nine with the, the model making from the uh, impression PBS impression. So is it enough uh, precise when you making a model making z planner from a normal model with enough sight we decide to do the to make a clear liner and when we compare a impression and a auto scan what do you think dr tanya do you mean um uh, so is the question that is is it accurate is the is making aligners with impression accurate as accurate as scan uh with impression with impression is that the question yes okay so um all right so to begin with scans are definitely more accurate because they cover uh, they'll capture um the the smallest of gaps and like all the tooth structure and everything will be captured more accurately with with a scan having said that previous impressions particularly um compared to alginate impressions are are way more stable so that is why they are preferred for a liner system um they can i mean it is the preferred way if you do not have a scanner and you prefer to take impressions then pvs impressions is what is preferred rather than um um rather than alginate but if you are asking in terms of uh, accuracy then scans are definitely more accurate mm -hmm. Thì câu trả lời là so với uh, lấy dấu và scan trong miệng thì scan nó sẽ cho cái thông tin đầy đủ và chính xác hơn so với lấy dấu. Tuy nhiên nếu chúng ta không máy scan mà chúng ta lấy dấu thì uh, so với ánh sáng giữa cao su và acetat thì cao su chính xác hơn. Cho nên uh, cô khuyến nghị là nếu chúng ta không có máy scan mà lấy dấu thì chúng ta nên sử dụng cao su để lấy dấu. Còn không có chị Thảo không? À, còn mấy câu nữa đợi một chút xíu chị so liền <cười> cái câu này chị nghĩ là à, nó hơi à, ấy quá đâu rồi để kêu cổ coi có slide hay cái video nào biểu diễn coi cũng được ha so the next question can you show us the way to uh, to put attachment on the teeth Okay, so uh, with respect to putting attachments on the teeth, we gain this with uh, practice. Just to give you an example, for example, if we are looking at rotation correction of a teeth, and if it's more than about 20 degrees, then you will think of putting a vertical attachment. For example, if we see a short clinical crown height for a molar, we think of putting a horizontal attachment. 
No, no, they, they want to ask how to put the attachment on the teeth. Oh, okay. So putting the attachment, uh, you will always get a template along with the aligner set. And this template will have the uh, mold or it will have the depression where the attachment has to be fixed. Okay, so meaning the template will have the well, uh, how you have to place the attachment. Now in this template, we have to fill in the composite. And once we place the template on the tooth surface, we cure it with the light cure. So this composite will be added to the tooth surface in the shape of attachment required. Thì câu trả lời cô là khi mình muốn gắn attachment lên cái răng á, thứ nhất là từ cái nãy cô hầm như nhầm câu hỏi thì cô nói là chẳng hạn như mình muốn xoay cái răng 30 độ thì mình dùng cái vertigo tức là cái cái attachment dạng đứng. Còn muốn muốn đúng trội răng thì dùng cái attachment dạng ngang. Nhưng mà tôi hỏi là là cái cách gắn attachment cơ. Ngày không biết tôi có hiểu đúng câu hỏi của các bạn này không? nhưng mà tôi nói điều để gắn thì may nó thì nó cái bộ cái cái bộ khai trong suốt nó sẽ có những cái thép lấy tức là những cái cái khuôn cái khuôn này nó cũng có giống như cái khai của mình vậy đó nhưng mà nó sẽ có cái hình cái nút cái tẹt xi măng đó thì nó gắn là cái răng thì nó bó chặt hơn so với cái khai và khi đó chúng ta ép bon bình thường chúng ta công xiết lên cái răng cho công xiết vô cái kha cái cái khuôn đó đó và chúng ta gắn lên răng và chúng ta ém nén vô xong chúng ta chiếu đèn và sau đó chúng ta gỡ cái khuôn ra rồi chúng ta làm láng chỉnh cái attachment trên răng đó, nó giống như chúng ta chán cung xích gì đó. So do you have any picture or any video for showing how to do a attachment? Uh, Tanya, can we retrieve this while the time we take another question or something? Uh, unfortunately, we don't at the moment. But like that is something uh, like techniques to do clinical things is some like it's a it's a top topic all on its own. So maybe that is something for next time that we can, uh, you know, uh, share. But as of now, it will be really difficult for us to share that uh, any uh, clinical um, technique. Okay. And for anybody who is interested, you can reach out to our partnerships manager, Thao, and uh, she will help to connect with the questions or the material required to explain the question better. Mm -hmm. Good. Thì cô nói là hiện tại cô có sẵn hay thì cái đó để sẽ dành cho một cái bữa hội uh, thảo khác. Um, okay. So the, the next question is that after the patient were on the tray of your treat treatment plan, but the patient doesn't feel satisfied with the result. So do we need more tray to achieve better uh, result so if if the case does not finish as planned or the patient does not uh, for some like if the patient is not satisfied with the results uh, so there are two things A, the patient is not satisfied with the results but the case finished as planned then it is hard for the case to go into refinement because we promised something and we delivered it but if the case did not finish as, as planned and the patient is satisfied, that is understandable. And we can help uh, give more set of trails and help to the desired correction. And uh, so then the case goes into refinement. Mm -hmm. So then we can give additional trays and uh, help to uh, get uh, make whatever correction is needed. Tôi trả lời là cái chuyện mà bệnh nhân chưa hài lòng này có hai hai tình huống xảy ra. Một là do cái cái việc điều trị của chúng ta chưa đạt được cái mà dự định ban đầu thì chúng ta tiếp tục mà điều trị cho nó đạt được cái kết quả mà chúng ta đã thỏa thuận với bệnh nhân ban đầu. Cái chuyện thứ hai là bệnh nhân chúng ta đã đạt được cái thỏa thuận ban đầu rồi mà bệnh nhân chưa hài lòng nữa ờ, vẫn còn muốn cái gì đó thêm thì chúng ta tới giai đoạn tinh chỉnh, à, thì dòng này sau giai đoạn điều trị ban đầu. So just to give an example to make it clearer, if I had for the particular case, uh, we had promised 2 mm uh, retraction. And the case finished with 2 mm retraction fully expressed, but the patient is still not satisfied. Then we cannot do more than that because that is a limitation for the case. There was a reason why we only did 2 mm retraction because that was the only amount of retraction that could be done. That was the only space available to retract the teeth backward. Mm -hmm. Thì cô đó ví dụ chẳng hạn như là có một cái ca năm sàng bây giờ mình nói là sẽ kéo lùi bao nhiêu mm đó đó đạt được cùng mục tiêu đó đó mà sau khi mình kéo lùi hết đó thì bệnh nhân là không muốn bệnh nhân là muốn kéo nữa cái lùi nữa 
thì giờ thì đó là hơi khó khăn tại vì chúng ta đã kéo hết tối đa tới cái khoảng chúng ta có những cái vùng mà chúng ta đã tính kế hoạch nó đó, đó rồi so after we do IPR what kind of material will we uh, be put into the, the surface of uh, the teeth that we have uh, um, do IPR so uh, after doing the IPR Yes. After doing the IPR, if you think that the patient has a high caries index, then we can uh, do application of a fluoride varnish. However, there are mixed studies that say that fluoride varnish is effective or not effective, but it's an individual doctor's choice. If you feel that the patient has high caries index, go and apply a fluoride varnish after doing IPR. Otherwise, we can just tell the patient to maintain good oral hygiene and it will automatically remineralize. Mm. Thì um, câu trả lời là cái việc sẽ điều trị uh, sau chúng ta mà trẻ thì chúng ta có bôi gì hay không thì cậu nói thường chúng ta sẽ phải chúng ta sẽ bôi floor. Uh, tuy nhiên cái này nó vẫn còn uh, còn uh, tranh tranh cãi là việc có hiệu quả của vi bôi cái vẹn micro lên cái vùng mà uh, cùng vùng mình mài răng á nó có hiệu quả hay không. Cho nên này, tùy thì nếu mà bệnh nhân có nguy cơ sâu răng cao thì chúng ta sẽ dùng cái cái floor tại chỗ để chúng ta để thay khoáng giúp thay khoáng hóa cái mô răng này. Còn không thôi chúng ta cứ đánh răng vệ sinh sạch sẽ thì cái mô răng này sẽ tự động được khóa tái khoáng hết. Hết rồi chị Thảo à? Còn hai câu nữa bạn ơi. <cười> à, cái, câu, cái câu về video nãy mình có hỏi rồi nhưng mà cô nói là vấn đề này là việc thiên về kỹ thuật thì nếu mà có làm sẽ một cái cái hội thảo khác thì nên là cô từ chối cung cấp hình ảnh cũng như video. Còn câu hỏi này chúng ta nên bỏ qua. Còn một câu cuối cùng. À, so in the case that the patient have a molar, the first molar Uh, in the upper arch already extruded and now we want to extrude this teeth how we can we do with clear and uh, no. okay so like dr tanya explained you a slide of uh, limitations or scope of clear aligners so extrusion or a supra erupted molar falls under that category so we should first correct the molar with help of micro implants we play we can place micro implants on the buccal side and on the palatal side and use some elastics to intrude the particular molar so that's one way that is you do it before the treatment or the second way would be along with the aligners you can place micro implants and help to achieve this movement but this pure intrusion with clear aligners is not so predictable it's better to use a auxiliary appliance thì cô nói là đối với việc lúng lúng răng á, lúng răng cói á, thì đối với clear lại này hay là cái uh, sản phẩm Zedium này thì nó hiệu quả nó không có dự đoán được tức là mình không có chắc ăn thì đối trường hợp này để lúng răng hiệu quả chúng ta sẽ dùng cái cấm Minivit và chúng ta dùng thun để lúng cái răng này thì cái việc lúng thúng này lúng cái răng này bằng thun với Minivit lên chúng ta sẽ cùng là một cùng một lúc với việc chúng ta mang khai và chúng ta sẽ điều trị trước cho cái răng nó sang phẳng rồi chúng ta mới uh, mang khai câu hỏi rồi Vương ơi dạ bây giờ cũng chín giờ rưỡi rồi xin phép công ty à, mọi người thấy màn hình của mình không dạ thấy ạ à. à, doctor uh, we are very happy to welcome you have a presentation for the audience from our student and dentist in Vietnam so And now I, I am behalf of our rector of Cần Thơ University of Medicine and Pharmacy. Uh, we want to uh, deliver the certificate uh, uh, to two of you, Dr. Tania, and we see the certificate for Dr. Uh, Dini DPR. And thank you very much, uh, Dr. Đỗ Diệp Gia Vung, for uh, excellent uh, translator today. And we also thank a lot uh, a channel company, uh, channel uh, company in Vietnam, uh, collaborate with our uh, faculty to organize this webinar today. Thank you very much for uh, honor of our dentists and students uh, join this webinar today. Thank you very much. Thank you so much for giving us that opportunity to present yes. to the university and thank for questions if you still have questions please feel free to email us and we will get back to you definitely thank yes. you so much
thank you so much yeah, for giving us this opportunity thank you so much yes thank you dạ cảm ơn tất cả bác sĩ ạ em xin chào chú bác sĩ buổi tối vui vẻ ạ yes bye 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 good night bye bye